你能想象吗？如果冲不好一杯咖啡，可能会单身一辈子。大家好，这里是沃沃的咖啡频道。今天我们来聊一下土耳其咖啡。土耳其咖啡不仅是一种饮品，更是一种文化。二零一三年，联合国教科文组织已经将土耳其咖啡选入联合国文化遗产，并有欧洲咖啡始祖之称。土耳其咖啡指的不是土耳其的咖啡，而是一种咖啡冲煮方式。这种咖啡冲煮方式最早兴起于十六世纪的奥斯曼帝国。当时奥斯曼帝国的士兵骁勇善战，仿佛有着无穷无尽的精力。细心的欧洲士兵发现，这些敌人总是在半夜喝一种神秘的黑水，这就是最早的土耳其咖啡。这种神奇的饮料很快传播开来，深受人们喜爱。历史上的第一家咖啡馆就是开在奥斯曼帝国的国都君士坦丁堡，也就是如今的伊斯坦堡。咖啡馆一经问世，就成为了当时人们的社交中心。人们来这里不仅是为了喝咖啡，更多的时候都是来这里聊天。但是教会对于这种令人亢奋的饮料却是避而远之，更是禁止饮用这种黑水。但是咖啡馆越来越多，甚至遍地都是，这条教令便如同废纸一般。最终，奥斯曼苏丹废除了这条禁令。伴随着咖啡的盛行，当时的奥斯曼帝国还有一条很有趣的法案，就是如果女人无法为自己的老公煮上一杯好咖啡，老公就可以申请婚姻无效。十七世纪中叶，土耳其咖啡的制作成为一种重要的仪式文化。据记载，当时奥斯曼帝国的皇帝足足有四十位仆人专门研究土耳其咖啡的冲煮。现在我们见到的经典土耳其咖啡壶也是在这个时候诞生，被称为“后宫的女性也要学习土耳其咖啡的冲煮，并以此来考验他们的品行”。这种文化很快便从皇室传到了民间，民间甚至会直接通过一杯咖啡来决定一门婚事。当时土耳其男子登门提亲，女方都会做一杯土耳其咖啡来招待。并以此来表达心意，在冲煮的时候加糖来表示心意，对方加盐则是想让对方知难而退。这种文化到现在也还存在，但是略有不同。女方有时会故意在咖啡中加盐，以此来考验男子的性格和脾气。土耳其咖啡另一个吸引人的点便是咖啡占卜，当咖啡喝完后，人们都会留下一小口。此时杯中还有很多残留的咖啡渣，这时将盘子盖到杯子上，然后将杯子稍微摇晃一下。想着自己想要占卜的问题，然后将其再倒扣回来，取下杯子，便会留下各种各样的图案。古时的土耳其人认为，可以根据这些图案来判断一个人的运势，比如满月形代表好运，半月形代表顺利。正式的占卜还要分几十种情况。土耳其咖啡还有个特点，就是除了原味的咖啡，冲煮的时候还会加一些香料，比如说丁香、豆蔻、肉桂等，以此来增加咖啡的香味。如果你走在土耳其的马路上，路过街边的土耳其咖啡小摊，奇特的咖啡香气让你驻足时，不妨来上一杯，感受一下几个世纪的文化在口腔中流淌。